രണ്ട് ഡാൻസിന് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കാണിക്കാനേ ശരിയാണോ അജിനൻ നമ്മെടുക്കാൻ സമൂഹത്തിലോ മാന്യൻ സത്യത്തിലോ അവനൊരു പുറം പോക്ക് ഭൂമി പോലീസൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോ അമ്മയും പപ്പയൊക്കെ വിഷമമായിരുന്നോ പിള്ളേർക്ക് കൈ കൊണ്ട് ചിരിക്കരുത് ചില ദിവസം വെച്ച് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ബീസ് ബ്രെഡ് എങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ കയറും എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കൊച്ചിയെ പറ്റി പറയുമ്പം ഏറ്റവും മനോഹാരിത അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്തുവാ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ്സ് ട്രൂ ഫോട്ടോ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലമോ ആ ഒരു പ്ലേസോ ഒന്നും അല്ല അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഞാനത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു നിമിഷം ഒന്ന് പറയാവോ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം ഈ അനുഭവം കുറച്ച് നെഗാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ചെലപ്പോ എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ കപ്പല് അപ്പൊ സെയിൽ ഔട്ട് ആണ് പോണേ അവര് തിരിച്ചു പോണേ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ വയറിന് സുഖമില്ല മുട്ടി ബാത്റൂമിൽ പോണം ആ തുമ്പത്തൊന്ന് ഇന്ന് ഷൂ അഞ്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല ഞാൻ നേരെ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട മുട്ടുണ്ടല്ലോ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ചാടി സാരി സാ കാര്യം സാധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഷിപ്പുമ്പോൾ ആഘോഷിച്ചായിരുന്നോയറില്ല <laughs> 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 പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹം കൊച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയല്ല മാറ്റിയായിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ മാറ്റി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ കൊച്ചി കാർണിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ ഇന്നേ വരെ വരാത്ത ഒരു ആൾക്കാരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓൾവേസ് വെൽക്കം ടു ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഡോൺ വറി ചിക്കൻ കറി അന്നത്തെ രാത്രി അടിച്ചു പൊളിക്കാം പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഇല്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഘോഷ എൻജോയ്മെന്റ് എൻജോയ്മെന്റ് ഒരു കുറവും ഇല്ല അല്ലേ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ സീക്രട്ട് ഏജൻ റിയാക്റ്റം വീഡിയോ ചെയ്തു അവനെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങത്തില്ല റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടത്തിൽ പോയി റിയാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറെ പൈസ കിട്ടും അതിൽ തകരണം അവൻ്റെ കുടുംബം അവൻ്റെ മനസ്സാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ എടുക്കണ്ട ഇപ്പം ഏറ്റവും ഉദാഹരണം മച്ചാൻ തന്നെ ജയിലിൽ പോയി പറഞ്ഞ ചീരയുടെ കേസുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങി അതൊരു വരുമാനമല്ലേ എന്തിനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വരുമാനത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ വരുമാനം എനിക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡറായിട്ട് സൗത്ത് കാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി നാ പോലെ അതും വരുമാനമല്ല എന്തിനാണ് ഞാൻ പൈസ കുറേ പോകണ മനുഷ്യനൊന്നുമല്ല എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല
ഇപ്പൊ നിലവിൽ ജോലി ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പണിക്കും പോകും ഇടയ്ക്ക് കെ ജി എഫിൽ റോക്കി ബൈക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും വില കുറഞ്ഞ ഗോൾഡിന് വേണ്ടി കക്കൂസ് കളിയും ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിനും പോകും അതിനൊന്നും ഒരു നാണം കേട് എന്തിനു ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നു എനിക്ക് അതിന്റെ പൈസ കിട്ടും ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാ പണിയും എടുക്കണം എന്തിനാണ് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ കളക്ടർ പണിയെടുക്കണേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരം പണിയെടുക്കണേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന്റെ അഭിമാനമുണ്ട് ഏതായാലും മച്ചാന്റെ ജീവിതം നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോക്കകത്തൂടെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതെല്ലാം ഒരു മനധൈര്യം കേട്ടോ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം തന്നെയാണ് മച്ചാന്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസ ഉള്ള സമയത്ത് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു പൈസ ഉള്ളപ്പോഴും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈസ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൈസ ഒട്ടും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പൈസ ഉള്ള സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരുന്നു ഇവർ പണത്തെ സ്നേഹിച്ച് വന്നതാണ് അല്ലേ അത് റിയലായിട്ട് മനസ്സിലായ സമയം എപ്പോഴായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റ് ശേഷം ആക്സിഡന്റ് ശേഷം അന്ന് പോയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടോ ആ അവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചിരി ഒരു ചിരി അല്ല ഞാനിപ്പോഴും ചിരിക്കുവരെ കാണുന്നുണ്ട് That's why I keep smiling, you know. And if you have a life, you have a life. You have a life in two lives. You have a life in two lives. You have a life in two lives. Now, you have a life in two lives. I 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 have a life in two lives. നമ്മുടെ ഡെയിലി ആ ഷോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പേളിമാനിയോട് കരച്ചിലും കലിപ്പും വരുത്താൻ പറ്റുമോ നല്ലൊരു സൈക്കോ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് മതി അത് ഉടനെ വിളിക്കും കേട്ടോ നല്ലൊരു വേഷത്തിൽ തന്നെ വിളിക്കട്ടെ ചെയ്ത റോളൊക്കെ സന്തോഷമാണോ ആയിരുന്നോ എനിക്കിതൊന്നും അല്ല അല്ലേ ആ എനിക്ക് എന്റേതായ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു നടനാണോ നായകനായിട്ട് തന്നെ ഫിലിമി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടീമിനെ ഒക്കെ അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ അടുത്താണോ വീട് തീരുമാനിക്കുമ്പോ അതിലോരോ കഥാപാത്രങ്ങളും അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അത് വെച്ചായിരിക്കുമല്ലോ അവര് എഴുതുന്നത് ആ അവര് വെച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ എഴുതണത് പിന്നെ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കോള് ഓഡീഷൻ you know because of this world is full of fake motherfuckers you know fake people that is why ellaru fake aanu mostly not everyone mostly mattanjeri martin velli oru friendship circle ulla samayathu ippam athre undo adho ipo adinte double undu double undu ipo munbu keralathil evada poi illa aalkar thirichu ariyadu ha ipo indiyil evada poi illa thirichu ariyadu thirichu ariyadu ഞാൻ ഇന്നലെ മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിനെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ റിയൽ നെയിം അഗസ്റ്റിന അത് മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിനെ ആക്കാത്തത് എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്റെ പേര് തന്നെ ജീവിക്കണല്ലേ ഒരു രണ്ട് ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കാണിക്കാവനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നാളെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു പാട്ട് എന്നെ പറ്റി എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പേര് അജിൻ അജിൻ അജിന ആഹ് 
അജിനം നമ്മെടുക്കാൻ സമൂഹത്തിലോ മാന്യൻ സത്യത്തിലോ അവനൊരു പുറം പോക്ക് ഭൂമി രാജ്യം എഴുതേണ്ട അപ്പൊ ഒരു നടനായാലും ഒരു എഴുത്തുകാരനായാലും ആവും ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എഴുത്തുകാരനൊന്നും കണ്ടപ്പ കണ്ടെന്തിനാ അമ്മ ചെയ്യുമ്പോഴും കാ കച്ചകേടി വെച്ച് ആഘോഷിക്കാനില്ല അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതി എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി ഞാനായിട്ട് തന്നെ മരിച്ചാൽ മതി പോലീസൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും പപ്പയും ഒക്കെ വിഷമമായിരുന്നോ പിള്ളേരൊക്കെ കൈ കൊണ്ടിച്ചിരിക്കരുത് പിന്നെ അവർക്ക് സങ്കടമാണ് അല്ല അപ്പൊ അമ്മയും പപ്പയും പറയത്തില്ല ഏടാ മോനെ നീ നിർത്തറായി തങ്ങാണ് ആ അവരൊക്കെ പറയും അവർക്ക് അവര് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നണം അവരുടെ വിവരില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവര് പറയണത് എന്നാലും ഒന്നും ഓർത്തേ നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കി മാതാപിതാക്കൾ പറയും അത് അവരുടെ കഞ്ചാവ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നോട് അപ്പം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയോ അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയോ മോനെ അമ്മയപ്പനും യേശുനോ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ആ അമ്മ പറഞ്ഞേ മോനെ കഞ്ചാവ് നിന്നിലേക്ക് ചെകുത്താനോ കൊണ്ടുവന്നാണ് അത് ചെകുത്താന്റെ സാധനമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അമ്മനോട് ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയോ ഭൂമി ആര് സൃഷ്ടിച്ചേരുന്നു ഇത് യേശു തെങ്ങാര് സൃഷ്ടിച്ചേരുന്നു ചോദിച്ചു യേശു ആ ചെടിയാര് സൃഷ്ടിച്ചേരുന്നു ചോദിച്ചു യേശു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ കഞ്ചാവ് മാത്രം ചെകുത്താൻ വന്ന് കട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മയപ്പനുമൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയണത് ഐ നോ വോട്ട് ഇസ് മറുവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ എന്തോ പറഞ്ഞു തിരിച്ച് അമ്മ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിവരമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്താണ് വിവരിക്കാരിക്കും വിവരമില്ല അമ്മയും അപ്പൊ തന്നെ തക്ക ജീവിതത്തില് അല്ലേ സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് സദ്ഗുരു എന്ത് മറുപടിയാ പറഞ്ഞേ നോക്ക് സദ്ഗുരു എന്ന് പറയില്ലേ ഹിസ് എ വൈസ് ഗായ് അതെ He's a wise guy. You know why? He has each and every question he has an answer. Only day, he has an answer to all of them. Do you know? 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 പരമശിവന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ മട്ടാഞ്ചേരി കിടക്കുന്ന എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചേനല്ലേ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പരമശിവന്റെ മക്കളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണ നമ്മുടെ അപ്പനും ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര നിനക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്ന് തീരാം ആ ജീവിതം അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരെയും സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും ജീവിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കണേ അതിനൊരു തിമിരാണ് അതൊരു പവറാണ് എല്ലാരെയും നമ്മളെ വേദനി വേദനിപ്പിക്കണ അവരെ സ്നേഹിക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട അപ്പൊ ആരോടും ഇതുവരെ ചതിച്ചവരോട് പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുപ്പോ ദേഷ്യവും ഇല്ലേ മാർട്ടിന് എല്ലാരും സ്നേഹിക്കുക എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിടക്കയിലൊക്കെ അന്ന് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കിടന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ വരുന്നു പിസ്താദിന്നും പെണ്ണുമുള്ള കോട് കൊച്ചിനോട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല ഇല്ല അതെന്റെ തെറ്റാണോ ഞാൻ പിസ്തമ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മേടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാല ഇത് ഒരു കടന്ന ചിന്തയായി പോയി കേട്ടോ സീട്ട് കളിക്കും മതി ഇല്ലില്ല മദ്യം ഇല്ല ആ ഇല്ല കണ്ട എന്നെ കണ്ടാ തോന്നുമോ കണ്ട നല്ല മദ്യം പറഞ്ഞാന്ന് തെറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതങ്ങനെ തോന്നുന്നത് മച്ചാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളെ കണ്ടു വില ഏറത്തില്ല നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മദ്യം പോയി കേട്ടു കാണാൻ രാത്രി മൊത്തം ഉറക്കൂലാണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണേടാ എന്റെ ഇതാണല്ലേ ആ ഈ രാത്രി നിന്റെ ഈ കണ്ണൊക്കെ കറുത്തോഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോ അതിൽ ഒരുപാട് തീർക്കമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരും എന്നെ പറ്റി അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ട് തൊപ്പി നമ്മുടെ മീനാണോ ആ തൊപ്പി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എത്ര തൊപ്പിയുണ്ട് അല്ല അനിയും മേടിച്ച തൊപ്പിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല അനിയനുണ്ടോ അമ്മ അച്ഛന് അനിയൻ പിന്നെ എന്താ മൂന്ന് മക്കള് മൂന്ന് മക്കള് ആ പേരെന്തോ ആയിരുന്നു മക്കളുടെ പേര് ഹണി മിക്കു നില നില പിറ്റ്ബുള്ളോൺ ബാക്കി ടോണിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാ ടോണി ഓടിച്ചിട്ട് ആറുമാസമുള്ള കുഞ്ഞാണ് വെരി നോട്ടി ഗേൾ വെരി നോട്ടി ഗേൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാനായിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകണ്ട ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ചീന ഓടിക്കാൻ
പണിക്കിറങ്ങണ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്കിളിന്റെ ഒപ്പം ചീനാലും അടിക്കാൻ പോയത് ഷിപ്പിലോട്ട് മാറുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാലറി ഒക്കെ വരുന്നേ നല്ല സാലറി ആയിരുന്നു നല്ല സാലറി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആക്സിഡന്റ് വരുന്ന ടൈമിന് മൈ ബേസിക് സാലറി ടു തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി ഓ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ആ കാലത്തല്ലേ ടു തൗസൻഡ് യു എസ് ഡി യു എസ് ഡോളർ അന്ന് ആക്സിഡന്റ് വൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ട് കപ്പലില്ലാത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒന്നര ലക്ഷമൊക്കെ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയനെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അടിപൊളിക്കൊന്നും കുറവില്ല ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്നല്ല അന്ന് ഈ ടൈമിന് എനിക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ സാലറി ആയിരുന്നു സാലറി ആയിരുന്നു ആയേനെ അന്നൊക്കെ കിട്ടിയ പൈസ എന്ത് എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളഞ്ഞോ വീട്ടിലൊക്കെ കടം ഉണ്ടായിടാ കടം കടം പെരുകേറ്റാണ് വീടൊക്കെ വിറ്റത് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ആക്സിഡന്റും പറ്റി ഞാൻ പണത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല പണത്തിൻ്റെ കുറെ പോയിട്ടില്ല ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു വാക്കുണ്ട് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് മീൻ പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കണം എനിക്ക് ആ ജോലി നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടോ ദാറ്റ്സ് വൈ കാരണം അവരങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ജീ വളർത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമേ ചില ദിവസമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാണ്ടാവില്ലോ എന്നാലും അപ്പം അമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരും അവർ കഴിക്കാവില്ല അവർ വെള്ളം കുടിക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയും പോലും കഴിക്കാതെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ ജീവിതം എൻ്റെ സ്വപ്നം ഉത്തരവാദിത്തോട് കൂട്ടുകാരാ മരിക്കളിന് മുമ്പ് അവരെ ഒരു സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു വീട് പലകട വീട് ആ വീട്ടിൽ കയറ്റി കിടന്നണം അവിടെ കയറ്റി കിടന്നിട്ട് ഒരു ചാളക്കറി ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള സ്വപ്നം എന്തോ ജീവിതത്തിൽ നോ ഡ്രീംസ് ഇനി സ്വപ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ലൂസേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലെ നമ്പർ വൺ ലിസ്റ്റ് വൺ ആണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഒരു യുവാവിന് ആത്മഹത്യയാണ് എല്ലാ യോഗ്യത എനിക്കുണ്ട് കുടുംബം പോയി വീട് പോയി ജോലി പോയി സ്നേഹിച്ച പെണ്ണും പോയി ആത്മഹത്യയാണ് എല്ലാ യോഗ്യത എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാം എനിക്കറിയാം ഒരു ജീവിതം ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അത് ഞാൻ മരിക്കണവരെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ആരൊക്കെ എത്രയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചാലും കാരണം ഇപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ വേദനയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കണേ ജീവിതത്തിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് മനസ്സിലായ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചിരിച്ച് കാണിച്ചാലും തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരി മാറ്റം ഇല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കരയാൻ തോന്നിയാൽ ഞാൻ കരയും അതെ എൻ്റെ ചുറ്റിന് എത്ര പേര് ഇരിക്കണം എന്ന് എനിക്കത് ഐ എം നോട്ട് ബോതർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു മൈ ഫീലിംഗ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫക്കിംഗ് ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ തോന്നിയാൽ അതൊരു മറുനാശത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ചിരിക്കും എൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആണത് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ണൊക്കെ ആ കണ്ണൊക്കെ നിറയും കാരണം വേദനകൾ മാത്രം ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദ്യം മനസ്സിലായോ വേദനകൾ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദ്യം എന്നിട്ട് ഈ ജനങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ നിയമം തന്നെ ജീവിക്കാൻ വീടാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നത് അവർക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഈ കോ എൻ്റെ ഈ കോലവും എൻ്റെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വിചാരിക്കണതായാലും വലിയ കോണത്തിൽ ആളാണെന്നാണ് ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ പെണ്ണ് തേച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞതും അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാര നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഒരു കയറെ മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുവാണ് ശരിക്കും അതിൽ ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മച്ചാനൊരു മാതൃക തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീസ് എ ലൂസർ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ചിരിച്ചുണ്ട് നേരിട്ട് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ചിരിച്ചുണ്ട് നേരിട്ട് ഇപ്പം മച്ചാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മച്ചാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് ആ ഒരു ഏഞ്ചല് വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വരാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആ മക്കളോട് എന്തുവാ പറയാ
ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പണം ഉള്ള സമയം പണം ഇല്ലാത്ത സമയം നല്ലപോലെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാവോ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഇപ്പൊ പണം ഉള്ള ആ ഒരു ലൈഫിൽ ജീവിച്ച മൂമെന്റും അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാ മാസവും നല്ല സാലറി എന്തെങ്കിലും കാര്യം മുതൽ നത്തിങ് ഐ ഹവ് മണി ഇപ്പൊ എന്നാ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ജിയോ എടുക്കത് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ പോക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് കൂട്ട മാത്രം ഉള്ളു മണി ഇസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ഓൾ ദ വേൾഡ് ഓൺലി പീപ്പിൾ ചീറ്റ് ഫോർ മണി ഓൺലി പീപ്പിൾ കിൽ ഫോർ മണി മണി ഇസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ഓൾ ദ വേൾഡ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മനുഷ്യരെ വിലയിരുത്തുന്നത് തന്നെ പണം വെച്ച അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഓഫീസിലോ പോകുമ്പം ഒരു കുറച്ച് ചുരുട്ടി കൊടുത്താൽ അല്ലേ അവൻ്റെ വാക്കിനായിരിക്കും അവിടെ വില പിന്നെ അവനോട് രാജാവായിരിക്കും ഇനി ആ ഒരു പണക്കാരനായിട്ട് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടോ അതോ ഇപ്പം പോകുന്ന ലൈഫ് എനിക്ക് പോയാൽ മതിയോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചാൽ മതി മരണം വരെ ഒരു പാട്ടുകൂടെ ഒന്ന് പാടിക്കുന്നത് ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല ओ मेरी प्यार के वजह से मैं मर जा हूं भगवान सपना के वजह से मैं जीता हूं भगवान ओ मेरी पूरा जिंदगी दर्द ने पकड़ा दर्द ने काया दर्द से रोया मैंने रोया रोस रोस रोया मैंने रोया रोस रोस रोया अब हम കണ്ടതിലൊക്കെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ സിനിമ കയറാൻ പറ്റട്ടെ ഉടനെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ലോകം മുഴുവൻ കാണട്ടെ ഡാൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് കളിക്കാം പ്ലീസ് ഡാൻസ് വേണം ഡാൻസ് വേണം നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ അല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ലൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കളിക്കണോ അപ്പം മച്ചാനെ കണ്ടതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനി മുഖം മറക്കല്ലേ ഇനി മറക്കൂല ഇനി ഓക്കെ